ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ವಾರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎನ್ ಜಿ ಒ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂತು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ತಂದಿತ್ತು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ಎನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಯು ಯೂಸಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಯ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅನ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ದರವಾಗಿ ವಿಧಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸಾಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಆರ್ ಬಿ ಐ ನ ಹತ್ತಿರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಡ ಇಡ್ತವೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪೋ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಈ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ಇ ಕ್ಯೂಬರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆ
ನಂತರ ಎಗೇನ್ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳನ್ನ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದನೇ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಇವುಗಳು ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಂತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವುಗಳು ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಂದಿರೋದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಪ್ಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಪ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಎಕಾನಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಈ ತೊಂದರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕಾನಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಎಂಎಫ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಐಎಂಎಫ್ ನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐದು ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಇರೋದು ಯು ಎಸ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಂದ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನೈಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಇಂದನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರಿಂದನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚೈನಾ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನೇಪಾಳ್ ಐದನೇದಾಗಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಆರನೇದಾಗಿ ಭೂತಾನ್ ಏಳನೇದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇದನ್ನ ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಹೊಂದಿರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಚ್ಪನ್ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬಚ್ಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನ್ಪಳಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಈ ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಂತರ ಚೈನಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನಂತರ ಚೈನಾ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಂತರ ನೇಪಾಳ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಓನ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಡಿಲೇ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಓನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ನಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಂದಿರೋದೇ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಇಂಡೈರೆ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲ ತಂದಿರುವುದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕೀಮಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಖರ್ಚು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಖರ್ಚನ್ನ ನಾವು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರೋದು ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಇನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫೈಟ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಾರ್ನ್ ಮೌಂಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಾರ್ನ್ ಮೌಂಟೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಯೂರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಈ ಆಲ್ಸ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೌಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೌಂಟೈನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ಪಿಎಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬ್ ಕ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಕೊಲಾಬ್ ಕ್ಯಾಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮಿಷನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟೂ ಡಿ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ಈ ಕೊಲಾಬ್ ಕ್ಯಾಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಲಾಬ್ ಕ್ಯಾಡ
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವಂತ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ತಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಂದಿರೋದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ವಾರ್ ಇನ್ನ ನಂತರ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಜೀನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರ ಜೀನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿಆರ್ ಅನ್ನುವ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಜೀನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎನ್ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಎರಡೂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಯಿಂದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಲೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಹದಿಮೂರು ಕಲೆ
ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ ಅದೇ ಈ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಹೋರಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ನನ್ ಸಾಹಿಬ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಈ ನನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯೋದು ಈ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಿವರ್ ಸಟ್ಲೆಜಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ದೇರಾ ಬಾಬಾ ನಾನಕ್ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರದಿಂದ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡುವೆ ಬರುವಂತಹ ರಾವಿ ರಿವರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಈ ರಾವಿ ರಿವರಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾವಿ ರಿವರ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಸಟ್ಲಜ್ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ವಾರ ಪಿಐಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಐದನೇ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಷಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗುಂಪಿನ ಆರನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮಿಟ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಫೋರ್ಟ್ ಅಲೇಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಅಲೇಜಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ತರಲಾಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಾಯ್ತು ಸೊ ಈ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಹೊರತು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಿಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು ಐಎಂಎಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಕೋಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಇಂಥ ಎಕಾನಮಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಕೋಟಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಕೋಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಯ್ತು ಈ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟೇಬಲ್ ಇದು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ